。霍雨浩为何没有遗传代号的白虎基因？按照原著描述，其实霍雨浩的灵谋也不一定来自他的母亲霍云儿。请点赞后观看，堕落于你更灿烂。若知道霍雨浩出生自白虎公爵府。是白虎公爵代号的亲生儿子，但事实上，我们从一开始的霍雨浩身上，并未看到白虎一脉的基因，反倒是很多人觉得霍雨浩的灵谋来自他的母亲戴云儿。可这其中有个巨大的问题，如果戴云儿有灵谋武魂，那么这和他手无缚鸡之力的人设如何匹配？所以，就有另外一派认为霍雨浩的灵谋其实是白虎武魂变异来的。关于这个问题的真正答案，多年来争论不休。今天小红带来小解析，霍雨浩的母亲霍云儿的武魂其实并非灵谋。主要证据有两个。第一，如果霍云儿真有灵谋，那么他就是个货真价实的魂师，精神系魂师。而既然是魂师，那么就不该在公爵府享有那种下人待遇。魂师就算在此，也是强于普通人的稀有物种，去公爵府当下人不合理。因此，有人甚至觉得霍云儿是个普通人。第二，就是霍雨浩个人所说的变异。既然灵谋是变异武魂，那就该和父母都不太一样。所以，如果霍云儿也是灵谋，那么霍雨浩就不该说自己是变异武魂，而是完全遗传母亲才对。有人说了，原著不就是说过霍雨浩的武魂遗传自霍云儿吗？关于这个证据，原著曾经有两个地方有提及。第一次霍雨浩说自己的武魂来自于母亲，第二次霍雨浩说自己的武魂遗传自母亲的灵谋，或者是直接体现霍雨浩的灵谋遗传自霍云儿的。但现在小说的版本中，霍云儿三个字根本不存在。既然原著霍云儿有灵谋的证据存在一点。霍雨浩的灵谋就有可能是从代号的白虎武魂上面来的，代号的白虎来自丹木白那一脉，所以他们的武魂并非纯白虎，而是所谓的邪谋白虎。邪谋白虎四个字，两个要素，一是白虎，二是邪谋。邪谋就是眼睛，所以戴家的白虎武魂是有眼睛特性可以遗传的，因此变异出眼睛相关的灵谋很合理。大部分小伙伴认为霍雨浩并没有遗传戴家的白虎武魂，就没有戴家的基因，可实际上不是这样的。霍雨浩只是选择遗传了邪谋和白虎两者之中的邪谋而已。有人会说，霍雨浩也没有邪谋啊。如果你读过原著，就会发现，后期的霍雨浩也有汉代号、弹药痕、汉代滑冰一样的双瞳，白虎一脉的双瞳，只不过这个双瞳是灵谋二次觉醒后才诞生的。对于霍雨浩灵谋的由来，看到这里大家应该得到了一定的结论：灵谋不一定来自霍云儿，但是一定和代号有关系。霍雨浩后来觉醒的双瞳就是证据，而小红更倾向于融合说法，也就是说，霍雨浩的灵谋是代号和霍云儿融合的结果，代号白虎武魂和霍云儿的某种隐性精神系武魂融合，最终形成了灵谋，这似乎才是最合理的解释。其实图片也好，遗传也罢，总之霍雨浩拥有了一种和父母都不一样的武魂，霍云儿不该是灵谋武魂，因为这种设定会和后面很多说法矛盾。我们可以假设他有一个不是很强。或者没有觉醒的精神系武魂，但这个武魂没有帮助霍云儿成为强大的魂师，最终只能被欺凌。那么大家觉得，如果霍云儿有灵谋，他在白虎公爵府有变强的可能吗？好了，本期内容就先到这里，喜欢的小伙伴可以点点订阅。我是小红，来日方长，我们后会有期。